assalamu alaikum student in this class we will solve our next question and this is our last question al baqiyo mathematics success this is for class 5 this is our chapter number 1 numbers exercise 1a we have done question number a b c d in the previous class now we will solve our last question question number d unit number 1 exercise 1a to chaliye yahan par start karte hain apna last questions theek hai yahan pe last question kya likha hua hai write write the greatest and the smallest four digit number without repeating without repeating r digit using the following digits iska matlab hai ki humne ye dekhiye question number 1 hai question number e ka part 1 yahan pe hame inhone four digits number diya hua hai yani ki four digits ki values di hui hain humne inko use karke ek bada number banana hai aur ek chhota it's mean ki now we will make uh, one smaller number and one uh, greater number theek hai yahan pe humne do numbers banane hain तो इन डिजिट्स को यूज़ करना है सेकंड बात उन्होंने कही है कि विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स हमने यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट नहीं करना इट्स मीन कि एक फॉर एग्जांपल अगर फाइव सिक्स है तो हमने इनको बार बार यूज़ नहीं करना नाइन टू को एक दफ़ा यूज़ करके एक स्मॉलर नंबर बना देना और एक ग्रेटर नंबर बना देना ठीक है इसी तरह पार्ट टू को भी हमने सॉल्व करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से यहाँ पर ये मैंने राइट किया हुआ है और मैंने सिंपल क्वेश्चन लिखा है कि मेक ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर फोर डिजिट नंबर यानी कि इस फोर डिजिट नंबर को यूज़ करके हमने एक स्मॉलर नंबर बना लेना है और एक ग्रेटर बना लेना है तो उसके लिए आप थोड़ी सी पहले थीम सुन लें कि उसमें आपने क्या करना है किस तरह से बनाना है तो हमारे पास ये वैल्यू भी बने सिक्स फाइव नाइन टू हमने इस वैल्यू को इस तरह से अरेंज करना है ना कि एक हमारे पास स्मॉलर नंबर बन जाए और एक ग्रेटर नंबर बन जाए ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करेंगे असेंडिंग ऑर्डर से क्या होगा कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे यानी कि छोटी वैल्यू को यूज़ करके छोटे से छोटी वैल्यू को यूज़ करेंगे जब तो वो स्मॉलर नंबर बन जाएगा इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर ग्रेटर नंबर स्मॉलर डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो ग्रेटर नंबर बनाने के लिए यूज़ करेंगे ठीक है उसके लिए हम सबसे पहले नाइन सिक्स फाइव टू लेंगे इस तरह से तो इट्स मीन के स्मॉलर नंबर बनाने के लिए सेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत है और ग्रेटर नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये देखें ये चीज़ आपको साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप असेंडिंग लिख रहे हो या डिसेंडिंग लिख रहे हो ये वैसे आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख के स्मॉलर नंबर बिल्ड करना है और ग्रेटर ठीक है तो सबसे पहले स्मॉलर बना लेते हैं स्मॉलर की कंडीशन क्या थी असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग क्या होता है सबसे छोटी वैल्यू हमने लेनी टू और सेकेंड बात ये है कि हमने नंबर जब बिल्ड कर लेंगे बना लेंगे तो उसमें कोमा यूज़ नहीं करना है ठीक है कोमा यूज़ उसका इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी उसके टू हो गया फिर उसके बाद फाइव इज़ स्मॉलर नंबर सिक्स इज़ स्मॉलर नंबर नाइन इज़ स्मॉलर नंबर ओके ये देखिए अब ये छोटा नंबर बन गया ना टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन यहाँ पर अब कोई रिपटिशन भी नहीं हुई हमने कोई नंबर एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया एक दफ़ा यूज़ करके स्मॉलर नंबर बिल्ड कर लिया असेंडिंग ऑर्डर की बेस पे ठीक है इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करके हम ग्रेटर नंबर बना लेते हैं नाइन नाइन इज़ द ग्रेटर नंबर नाइन सिक्स फाइव थ्री ठीक है अब देखें इन दोनों को देखें आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये एक ग्रेटर नंबर बन गया और एक ये एक स्मॉलर है ठीक है ग्रेटर नंबर नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू और स्मॉलर टू हंड्रेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन ठीक है ये इसका आंसर हो गया पार्ट टू को देख लेते हैं फोर ज़ीरो थ्री वन ठीक है इसके लिए भी स्मॉलर ग्रेटर नंबर ठीक है अब एक स्मॉलर नंबर उसी तरीके से हमने बनाना है असेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करके नो रिपीटेशन 
जीरो वन थ्री एंड फोर दिस इज स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करें फोर थ्री वन जीरो अब देखिए वन हंड्रेड थर्टी फोर बन गया फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन थ्री हंड्रेड टेन बन गया ये इसमें ग्रेटर नंबर बन गया ये स्मॉलर हो गया ठीक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बेस्ट है तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है होप कि ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी मैंने हर क्वेश्चन पे सेपरेटली हर क्वेश्चन को सोल्व किया है ठीक है तो आप इन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें मैथ्स की प्रैक्टिस करने से आप इसको इन्हेंस इम्प्रूव कर सकते हैं थैंक यू सो मच